지난 한 3년간의 비대면 상담하면서 있었던 일, 또 겪었던 일들, 그리고 이런 결정을 하게 된 계기, 그 다음에 앞으로는 또 이렇게 결정하고 나서 이게 또 제대로 정착을 할지 뭐 이런 얘기를 조금 해볼게요. 얼마 전에 유튜브에 댓글이 이렇게 달렸어요. 원장님 상담 비용 2월부터 올리셨나 봐요. 예약했는데 대면은 20만원, 비대면은 10만원이네요. 저는 비대면 신청했습니다. 충청북도 사는데 큰맘 먹고 가는 거라 잘 부탁드려요. 이런 글이 있었어요. 또 이렇게 생각해 주시는 분도 있지만 다소 이걸 보고 아뭐또 돈독이 올랐네. 뭐 이런 식으로 얘기하시는 분도 있으리라고 생각을 해요. 제가 처음에 이제 비대면 상담을 시작한 게 2020년이에요. 20년 8월 무렵에 음 갑자기 시작을 하겠다라고 했더니 이제 직원들이 그러면 저희는 어떻게 해야 되나요? 그래서 어, CT 찍어주고 사진 찍어주고 환자분들이 궁금한 거 어, 받아 적어서 어, 파일을 만들어주면 내가 집에서 밤에 영상을 만들어 줄 테니까 그 환자분한테 메일로 보내주면 돼. 이제 이렇게 시작을 했어요. 근데 이제 처음 시작할 때는 뭐몇명 없었죠. 뭐 2020년 8월이니까 알려지지도 않았고 그래서 2020년 그러니까 8, 9, 10, 11, 12, 4개월 동안 270명 정도를 했어요. 그래서 뭐 그렇게 많은 숫자 아니었고 그럭저럭 괜찮았어요. 그리고 2021년이 되니까는 1년 동안 873명을 이제 했어요. 근데 뭐 이게 여러분들이 생각할 때는 뭐 어떻게 받아들이실지 모르지만 음 이게 뭐 진료 중에 하는 게 아니라 어 진료실 뒤에서 잠깐 잠깐 짬 내서 밤에 퇴근하고 집에서 이렇게 만들어 냈던 영상들이고 그런데 한 명당 뭐 짧게는 30분 길게는 뭐 1시간 이상도 영상을 만드는데 소요가 돼요 어 그래서 그 시간이 점점 늘어나더라고요 저도 그 이유는 환자분들이 질문 양이 굉장히 많아졌고 그 다음에 또 자료도 엄청난 많은 자료를 보내 그냥 왕창 자료를 폭탄 투하듯이 주고 가시는 분도 계세요. 그러면 그 자료를 일단 보내주신 거니까 다 검토는 해봐야 되잖아요. 근데 그 자료 추리고 영상에 담을 내용 정리하고 제 나름대로 머릿속에 담아놓고 정리하는데 또 시간이 한참 걸리는 게 이제 점점 늘어나더라고요. 정작 영상은 뭐 5분 10분짜리 짧은 영상일지 몰라도 그 5분 10분짜리 영상에 담기 위한 그제 마음 속에 아 이분한테 이런 말씀을 드려야겠다 뭐 이런 내용들을 정리하는 데 드는 시간이 어 생각보다 조금씩 늘어나고 있더라고요. 근데 그러던 와중에 이제 메일로 질문을 주고 받았잖아요. 이제 그러다 보니까 이제 메일은 제가 일과 중에 수술하고 이제 상담안이라고 정신이 없고 치료 환자 뭐 본인하고 정신이 없으니까 어 실장님이 제 수술할 때 메일을 확인하고 이제 뭐 저한테 질문을 이제 물어볼 것들을 물어보고 답변을 써주고 이렇게 하셨는데 이게 얼굴 면대면이 아니다 보니까 뭐 모든 환자들이 그런 건 아니지만 일부 환자들은 정말 빚쟁이처럼 메일을 써놓으셨어요. 그냥 읽어봐도 기분이 나쁠 정도로. 그러니까 뭐 예를 들면 이런 거죠. 한참 페이셜 인덱스에 대한 영상이 올라가면은 저, 제 페이셜 인덱스 왜안 재주세요? 저 광대 벌어진 거몇 미리예요? 위부터 아래까지 어? 5미리 간격으로 재주세요. 뭐 이런 식으로 이제 막 요구하기 시작하는 거죠. 저는 광대 수술하고 몇 미리 준 건가요? 제 피부 두께 몇 미리인가요? 교근 두께 몇 미리인가요? 왼쪽이랑 오른쪽이랑 몇 미리인가요? 다 재주세요. 막 이런 식으로 요구사항이 여러 번에 걸쳐서 오다 보니까 한 분이 비대면 상담하고 메일을 막열통 보내는 분도 계셨고 중간중간에 메일 보내는데 왜답안 하세요? 이러면서 막뭐 재촉하는 그런 메일도 막 오고 그래서 실장님이 조금 많이 지치셨고 저도 아, 그거 그 영상에서 다 말해줬는데 페이셜 인덱스라는 게 결국은 얼굴 길이 대 얼굴 폭더 나누기 하는 거잖아요. 그 재준 거 본인이 나누면 되는데 그걸 굳이 왜또 메일에 써가지고 재달라고 그걸 계산을 해달라고 하냐 이제 이렇게 얘기했었던 적도 있어요. 그래도 실장님한테는 그냥 재소 보내주세요. 이제 이렇게 말을 하고 말았죠. 근데 이제 그런 것들이 쌓이고 쌓이고 하니까 이제 실장님도 저도 조금 지치는 면이 있었어요. 
그런데 이제 작년에 비대면이 1000명이 넘어갔어요. 1000명이 넘어가고 나니까 어, 퇴근하고 제 삶이 그냥 모니터 앞에서 비대면 하고 있는 사람이 된 거예요. 그러니까 하루 종일 이 환자 저 환자의 얘기를 듣고 집에 와서까지 이 환자 저 환자의 글을 보고 그리고 음, 이제 넉다운이 돼서 아 이제 자야겠다 하는데 어느 날은 꿈속에서도 제가 환자를 상담하고 있고 <웃음> 꿈속에서도 CT를 만지작거리고 있고 이제 그런 상황까지 온게 이제 작년이에요. 근데 올 초에 이제 1월이 되면서 이제 예상은 했어요. 왜냐하면 이제 겨울 시즌에 수술을 이제 많이들 하시니까 많이들 하시고 이제 뭐 불안하고 그러면 인터넷 찾아보고 이제 또 저한테 메일을 보내거나 비대면 신청을 하거나 이런 분들이 늘어나는 건 어떻게 보면 당연한 거니까 그래서 이게 점점 늘어나더니 심지어는 최근 며칠 동안은 하루에 비대면이 10명씩 오기도 해요. 그럼 이제 병원이 무슨 내과 같이 돼요. <웃음> 하루에 10명 정도 오면 많이 오는 그런 병원이었는데 이거는 하루에 비대면이 막 10명, 20명씩 와대고 그 치료 환자의 상담 환자의 수술 환자의 그러고 나면 은 저희 병원 와보신 분은 알겠지만 대기실 의자가 사실 그렇게 뭐 많은 환자를 커버할 수 있는 의자 개수가 아니거든요. 그러니까 막 애들이 보조 의자 갖다 내놓고서 내과 마냥 앉혀놓고 막 이러고 있더라고요. 그래서 이건 좀 아니지 않나. 그래서 저희 직원들이 1월 달, 12월 달요 무렵엔 점심을 아예 못 먹었어요. 그 직원들이. 그래서 아 이것도 뭔가 조치를 취하겠다. 그래서 사람을 더 뽑으려고 했는데 그래서 면접도 보고 막 뽑았어요. 이틀을 못 버텨요. <웃음> 아무리 돈을 많이 준다고 해도 어, 점심도 못 먹고 이렇게 할건 아니다 라고 생각을 하셨던 것 같아요. 그래서 뭔가 대책을 세워야겠다. 이제 그런 상황이 있었다. 그 말씀을 좀 드리고 싶고요. 어, 무슨 뭐 게을러지고 뭐 돈독이 올라서 그러고 그러는 게 아니라 물리적인 한계에 도달한 것 같다. 라는 말씀을 좀 드리고 싶어서 오늘 이런 말씀을 드리는 거고요. 어쨌든 제가 지금 페이스대로 가면 뭐 작년에 1000명 정도를 비대면 상담을 했지만 단순히 계산해서 나눠보면 하루에 2명 이상 일요일 빼고 뭐 빼지도 않고 그냥 365일로 나눠보면 <웃음> 뭐 일요일 빼고 그런다 하면 하루에 3명 정도는 한 꼴이거든요. 그러니까는 뭐 적은 수는 아니에요. 하루에 세 명이면 제가 컴퓨터 앞에서 영상을 만든다고 할때그 시간이 뭐 어느 정도 소요됐을지는 여러분이 대충 짐작을 하실 거라고 봐요. 그 다음에 올해는 지금 1월이 이제 막 지났는데 이 정도면 지금 2월 이제 시작인데 올해 2천 명, 3천 명이 넘어가 버리는 상황이 오면 감당이 안될 수도 있겠구나. 이런 생각이 들어서 급하게 결정을 하고 고민을 했어요. 그리고 또 하나 말씀드리고 싶은 거는 비대면 영상을 이제 제가 하면서 저는 이제 봉사하는 마음으로 생각을 하고 그냥 여러분들한테 제가 아는 지식을 공유한다 이런 생각을 많이 했는데 그래도 이게 또 개인 프라이버시가 있잖아요. 사람들 자기 얼굴이 이제 공개되는 게 싫다 뭐 이런 부분들이 있어서 그래도 고맙게도 동의를 해주시는 분들이 있어요. 이런 거는 다른 사람들하고 저도 좀 공유하고 싶어요. 제 얼굴이 조금 보여지더라도 이렇게 공유를 원하시는 분들, 동의해 주신 분들도 감사히 있었는데 대부분 95%는 자기 프라이버시는 굉장히 중요하다고 생각해서 동의를 안 해주신 분들이에요. 근데 사실은 이제 유튜브에서 또 제가 뭐 동영상 중에 비대면 상담 동영상을 올려드리지만 이제 그런 분들이 동의를 해주신 분들이죠. 제 바램과는 다르게 내 정보는 나만 알고 싶고 남의 얘기는 보고 싶은 게 이제 사람 마음이잖아요. 그래서 저는 비대면 영상을 여러분들한테 많이 보여주고 싶은 마음이거든요. 하, 이런 경우도 있다. 이런 것들을 여러분들이 많이 겪고 좀 그렇게 참고 삼았으면 좋겠다. 왜냐면 이거는 그냥 어떤 뭐 병원 홍보나 어떤 그런 어떤 마케팅에 이용당하는 
일반적인 후기가 아니라 실제 환자들의 사례들이니까 좀 여러분들한테 더 도움이 되지 않을까 이런 생각을 되게 많이 했었는데 의외로 동의율이 굉장히 낮아서 개인적으로는 조금 아쉬웠던 분인 것 같아요. 음, 그래서 뭔가 대책을 세우자. 뭔가 어, 동의해 주신 분들에게 베네핏을 주자. 뭐 이런 생각들을 많이 하게 됐고 또 중간에 한번 카페를 이제 메일로 너무 많은 그런 질문 폭탄들이 이렇게 오다 보니까 안 되겠다. 그래서 실장님이 너무 버거워 하셔서 그러면은 카페로 질문을 받도록 하자. 그러니까 또 영상이 환자분한테 전달된 후에 그 영상을 보고도 더 궁금한 게 있으면 카페에다가 질문을 올려주면 그 질문에 대해서 답을 드리기로 하자. 이렇게 한 이유는 사실은 딱 하나예요. 왜냐하면 질문이 뭐랄까 남들도 볼수 있다라고 생각하면 막 그렇게 무례한 글이나 어 아주 상식 밖의 질문을 안 하게 되는데 메일은 어차피 그 병원과 본인 환자분과의 개인 간의 대화다 보니까 노출이 안 되잖아요. 그러니까 때로는 굉장히 무례하거나 때로는 어뭐 빚쟁이처럼 닥달하는 그런 좀 글들이 어, 저 포함 저희 직원들 마음을 상하게 한 예가 굉장히 많았어요. 그래서 카페로 차라리 질문을 올리도록 하자. 이제 그렇게 중간에 한번 바꿔봤고요. 뭐 그랬는데도 이제 질문은 확실히 그러니까 막 그런 좀 뭐랄까 무례한 질문들은 확실히 줄어들어서 조금 다행이다 했었어요. 그런데 이제 지금처럼 또 이렇게 양이 늘어나고 그런 물리적인 한계에 도달하기 때문에 그렇다고 이거를 그만하자 라고 하기에는 저는 이 비대면이라는 거가 어 순기능이 많다고 생각하거든요. 뭐 병원에는 솔직히 도움 안 돼요. 제가 이 오늘 이 통계자료 만들면서 실제 비대면 수, 그 상담한 환자 중에서 수술로 연결된 사람 비율도 제가 말을 하고 싶었거든요. 실제로 2%도 안 돼요. 그러니까 100명 상담해서 비대면 영상을 만들어서 2명 정도 수술에 할까 말까 그래요. 그러면 제 입장에서는 의미가 없거든요. 병원을 운영하는 입장에서는. 그래서 뭔가 이거는 대책을 세워야 되는데 그렇다고 오는 사람 오지 말라고 할 수도 없고 근데 더 황당한 건 뭐냐면요. 올해 1월 달에 있었던 몇 가지 에피소드만 들려드릴게요. 수술 전에 저한테 비대면 상담을 받으세요. 그리고 다른 병원에서 수술하고 5일 있다가 수술 잘 됐냐고 영상을 요구를 하고 비대면 상담을 오세요. 그리고 한달 있다가 잘 유지되고 있냐고 경과 상담을 보러 오세요. 또 3개월째, 6개월째, 1년째 이렇게 보세요. 제가 수술한 게 아니거든요. 그러면 저희 직원들이 저한테 그러는 거죠. 원장님 이런 상담 왜 해주세요? 그것도 불안하니까 오겠지. 확인하고 싶은 마음에 오겠지. 그랬더니 저희 직원이 그런 말을 하더라고요. 원장님 근데 그 환자가요. 왜 수술한 병원에서 안 물어보셨어요? 라고 말하면 그 병원은 바빠서 CT도 못 찍어주고요. 원장님 만날 수가 없어요. 이렇게 말한다는 거예요. 갑자기 마음속에서 뜨뜻한 게 <웃음> 치고 올라오죠. 나는 한가해서 이걸 하고 있나? 갑자기 그런 생각도 들었고. 또 며칠 전에 있었던 일은요. 비대면 영상 이제 상담을 일주일 전에 와서 해달라고 이제 상담 요청을 하고요. 일주일이 됐는데 병원으로 전화해서 비대면 상담 영상 아직 못 받았으니까 환불해 달라고 했대요. 그래서 어 오늘쯤 영상 갈 건데요? 라고 했대요. 그랬더니 어저 어제 수술했어요. 다른 병원에서 이게 뭐 하는 짓이지? 네, 저희 신분들이 저한테 그러는 거예요. 이뭐 하는 짓이냐고. <웃음> 할 말이 없더라고요. 그래서 아 이게 내가 아무리 좋은 의도를 가지고 일을 해도 
그거를 이용하는 사람이 있을 거라는 건 알았거든요. 근데 악용하거나 이렇게 좀제 의도랑 다른 그런 마음이 있을 텐데 아무튼 그런 일들이 있어서 마음적으로 육체적으로 조금 많이 어, 상처를 받는 일이 많아졌다라는 게 지금의 모습이고요. 그래서 일단은 1월 말경에 저희 실장님하고 저희 직원들하고 간단하게 상의를 해서 정한 이제 상담이나 이런 거 가격 정책을 조금 한 번은 안내해 드려야 될것 같아서 이렇게 말씀을 드릴게요. 대면 상담도 괜히 오시는 분들도 계시거든요. <웃음> 굳이 얼굴을 봐야겠다고 별거 아닌데 급한 것도 아닌데 중요한 것도 아닌데 얼굴 보러 오시는 분들도 계세요. 그래서 이제 그런 부분도 조금 시간 낭비이기도 하고요. 그래서 일단 요거 설명드리기 전에 이런 결정을 하게 된 배경을 말씀을 드릴게요. 일단 비대면 환자, 비대면 상담 환자가 너무 많이 늘어나서 물리적으로 한계에 도달한 것 같다라는 생각이 들고 비대면 상담을 시작한 취지에서 조금 벗어나고 있어요. 저는 환자분들한테 하는 봉사활동이라고 생각했는데 음 그냥 싸게 궁금함을 해소하는 그런 어떤 도구로 활용되는 느낌이 들고 또 급한 환자들이 있는데 현재처럼 이렇게 운영을 하면 은어 급한 환자들이 오히려 피해를 볼수 있겠구나 라는 생각도 들어요. 그래서 비대면 상담도 지금 대기를 해야 되는 오늘 물어보니까 비대면이 지금 3월 이후에 예약이 되는 것 같고요. 대면 상담은 4월 이후에 되는 것 같아요. 그러면 급한 상담이니까 그럴 수 있, 이제 그런 분들에게 좀 피해가 가는 게 아닌가 이런 생각이 들고 저는 그래도 할 거예요. 그래서 많은 분들하고 실제 사례들을 공유하고 싶어요. 그래서 수술 준비 중이거나 또는 수술 후에 비슷한 고민을 하는 분들이 실제 사례들을 보면서 또 CT를 객관적인 근거에 기반한 얘기를 보면서 어 조금 많이 어 깨우쳤으면 하는 바람이 있습니다. 그래서 그런 것들 때문에 비대면이 조금 문제가 됐다. 그 다음에 또 이런 경우도 있어요. CT를 동의해 주신 분이 있지만 또 영상이나 블로그 포스팅이 올라가고 나면 마음이 바뀌었다. 내려달라. 이런 생각으로 말씀하시는 분들도 있더라고요. 근데 이게 참 곤란한 게 영상을 만들거나 뭐 블로그 포스팅을 하는 거나 이거 굉장히 시간을 많이 잡아먹는 짓이에요. 여러분 제 유튜브에 비대면 영상 보셔, 보신 분들은 아시겠지만 저는 개인적으로는 환자 어, 그 개인정보가 최대한 노출이 안 되게 하려고 제가 전달하고 싶은 부분만 보이게 하려고 뭐 보신 분들은 알겠지만 환자 얼굴이나 CT에서도 가능한 한뭐 식별 가능한 어떤 정보들이 있을 수 있는 부분들은 가리려고 저는 애를 쓰거든요. 그러면 그 모자이크 작업이나 어떤 지우는 작업, 편집 작업이 또 시간이 또꽤 걸려요. 그리고 블로그 포스팅에 또 그걸 캡처해서 또 글을 쓰는 작업도 시간이 꽤나 걸리고요. 근데 이렇게 말을 바꿔보이시면 그 시간이 또다 날아가죠. 그 다음에 또 대면 상담을 예약을 하고 저희 직원 이제 그 회계 보는 직원이 아침에 출근해서 하는 제일 먼저 일이 뭐냐면요. 상담 예약 취소 환불해 주는 거예요. <웃음> 상담 예약 전에 이제 대면 상담을 예약을 받을 때뭐 하루 여섯 분 정도가 뭐 많은 날 온다 치면 여섯 분을 예약했는데 여섯 분싹다안 오시는 경우가 생기는 날들이 있었어요. 그러면 진짜 병원 입장에서는 황당하거든요. 그래서 야 안되겠다. 그러면 은 상담비를 미리 받아라. 돈을 받으면 예약을 잡아줘라. 이렇게 이제 바꿨었어요. 그랬는데 그러면 이제 좀 줄겠지. 했는데 일단 상담 예약을 하고요. 실제로 이제 그러고 나니까 노쇼가 확 줄었어요. 근데 
그것도 잠깐 또다시 늘어나는 게 뭐냐면 예약 취소 건수예요. 예약 취소 건수가 늘어나니까 뭐 받았던 예약금을 보내줘야 되죠. 그래서 저희 직원 아침에 오면 은 그거 다 환불 처리하는 일을 하고 있어요. 쓸데없는 또 잔무가 늘어나는 거죠. 그래서 그런 모습도 있었고 그러니까 이런 일들이 자꾸 있다 보니까 급하게 만나야 되는 거또꼭 봐야 되는 거뭐 이런 환자들을 많이 불편함을 주고 있다 이런 생각이 들었고요. 뭐 저나 병원도 병원이지만 환자들 스스로도 피해를 보고 있는 거죠. 그래도 또 이제 비대면이 제가 일주일 안에는 보여드리, 보내드리는 거를 목표로 삼아, 삼고 전, 제 딴에는 최선을 다하고 있는데, 뭐, 어쩌다 보니까 지금 막 심하면 2주까지도, 음, 늘어지는 경우가 생겨요. 그래서 차라리, 뭐, 나, 수, 니네 상담 필요 없고 이미 수술했고 환불해줘. 뭐 이런 경우도 생기는 것 같아요. 그 다음에 이제 뭐 병원 스케줄, 뭐 라이브 방송, 비대면 영상, 뭐다 하고 뭐 학회 뭐 이사회 뭐, 뭐 이런 것다 챙기기가 물리적으로 제가 시간이 조금 이제 버거워지는 상황이 왔다 이렇게 생각을 하시면 될것 같아요 그런 판단 하에 직원들하고 상의해서 일단은 이렇게 해 보는데 이게 뭐 능사는 아닐 거고 아마 해결은 안될 거라고 봐요 하지만 이렇게라도 해서 조금은 허들을 높여야겠다 이렇게 생각이 들어서 말씀을 드리고요. 그래서 대면 상담 비용도 전에는 10만 원 얘기를 드렸는데 뭐 예약해놓고 10만 원이란 돈이면 은 저는 큰 돈이라고 생각해서 예약을 쉽게 안할 거라고 생각을 했고 진짜 예약이 필요하신 분만 예약을 하겠지 이런 생각을 했는데 아니더라고요. 그리고 대한민국 그 무슨 공정거래위원회? 무슨 법상 어 예약 비용은 100% 환불해 주게 돼 있어요. 그래서 뭐 위약금이니 뭐니 이런 거 얘기하면서 또 그런 데서 공문 날라오면 더 귀찮아져서 그냥 바로바로 바로 보내 환불은 해드리고 있는데 뭐그 돈이 아깝다면 차라리 다른 병원 가시는 게 오히려 도움 주는 거 아닐까 이런 생각이 들고요. 그래서 대면 상담은 그냥 20만 원 받기로 생각을 했어요. 대신에 이 20만 원을 이제 받고 상담을 하신 분 중에 뭐 저한테 수술 받는 부분이 있다 분이 있다면. 이 비용은 그냥 전액 차감을 하기로 결정을 했어요. 그 다음에 비대면 상담은 지금 5만원으로 하고 있잖아요. 근데 그거는 10만원으로 올리기로 저희 실장님하고 이제 상의를 해서 결정을 했고 다만 지금처럼 동의해 주시는 분에 대해서는 5만원만 받자 생각을 하고 진행을 하기로 했습니다. 카메라 잠깐 꺼놓을게요. 그래서 비대면 상담을 오시는 분들도 뭐 그래도 개인정보가 더 소중하다고 생각하시는 분들한테는 조금 더 부담을 드리는 거가 될것 같고요. 그게 아니라 내 사례를 가지고 여러분들하고 이제 공유를 하겠다. 뭐 이렇게 도와주시고 이렇게 타인을 조금 배려해 주신다면 기존하고 똑같이 그냥 5만 원을 받기로 이렇게 했어요. 그 다음에 또 이제 비대면 상담하고 또 대면 상담을 이제 원하는 분들이 또 있었거든요. 그래서 전에는 뭐 그냥 비대면 상담하고 대면 상담을 꼭 하자 뭐 하고 싶다 이런 분이 있으면은 그냥 뭐 적은 비용으로 받고 그랬는데 뭐 대면 상담하는 분하고 형평성을 위해서 그냥 11만 원을 추가로 대면 상담을 받기로 이렇게 결정을 했고요. 근데 뭐 이런 경우에도 어쨌든 수술을 결정하시고 저한테 수술 받는 부분이 있다면 그런 부분들에 대해서는 그냥 모두 다 수술비에서 차감을 해드리기도 이렇게 하기로 결정을 했습니다. 뭐 지금도 상담비 비싸다, 뭐 니네 수술비 비싸다 뭐 이렇게 얘기하시는 분들도 있고 뭐 다른 병원은 다 상담비 공짜인데 왜 니네만 그러냐 재수없다 이런 분들도 있고 그런데 어쩔 수 없는 선택인 것 같아요. 지금 물리적인 한계에 도달한 게 어, 제 가장 큰 문제예요. 직원들을 얼르고 달래고 했는데 어, 제가 생각해도 직원들이 감당하기 힘든 수준의 노동 강도가 돼버린 것 같아요. 그래도 나름 저는 직원들한테 되게 잘해주려고 애쓰거든요. <웃음> 근데 
그게 뜻대로 되지는 않는 것 같고요. 그래서 일단 이렇게 결정을 했고 2월 달부터 이렇게 진행을 하고 있고 뭐 이런다고 뭐 바뀌지 않을 것 같다라는 우려도 있어요. 그래서 여러분한테 당부드리고 싶은 거는 제 그냥 의도를 말씀드리면요. 꼭 필요하신 분들이 상담을 오셔서 도움을 받으셨으면 좋겠고 또 그렇게 도움을 타인하고 공유해 주신다면 제 시간 쓰는 거를 아깝게 생각하지 않을 것 같고요. 그래서 그 공유한다고 뭐 제가 환자분 얼굴을 막다 생으로 까가지고 뭐 누가 봐도 알아볼 수 있게 전 그런 거 싫거든요. 그래서 가능한 한 사진이나 뭐 이런 부분들은 모자이크를 하고 이러는 작업을 하는데 그 부분에 공유하는 게 저는 굉장히 의미 있다고 저는 생각을 해요. 그래서 그런 분한테는 혜택을 지금까지 못 드렸는데 오히려 그분들한테 혜택을 줘야 되는 게 아니냐 이런 생각으로 이런 결정을 했습니다. 그래서 대신 뭐 여러분들이 더뭐 서운하시게 생각하시는 분들도 있을 수 있고 뭐 미쳤네, 뭐 돈독이 올랐네 뭐 이렇게 판단하시는 분들이 있을 수도 있지만 이건 제 물리적인 한계에 따른 결정이라서 여러분들의 양해 바라고요. 또꼭 필요하신 분들, 저에게 수술 받는 분들에게는 이게 추가적인 부담이 아니라 뭐 기존보다 오히려 나을 수도 있는 결정이라는 점은 꼭 양해 드, 어, 설명드리고 싶고 그 다음에 그냥 다른 데서 수술 받고 그냥 한번 확인이나 해봐야겠다. 뭐 이런 식의 마음으로 저를 활용하는 것도 저는 감내할 수가 있는데 저희 병원 직원들이나 어, 이런 분들이 음, 견디기는 조금 힘든 내용인 것 같아서 이렇게 결정을 했다는 점 오늘 말씀을 드릴게요. 모르겠어요. 근데 이렇게 바뀐다고 그대로 계속 그러면 어떡하지? 이런 솔직히 두려움도 있어요. <웃음> 아까 이표 보여드려서 알겠지만 이게 말이 1년에 1000명이지 여러분 한번 생각해 보세요. 한 사람당 30분 0.5시간만 해도 500시간이거든요. 최소 30분 정도는 걸린다고 생각하고 1년에 500시간을 제 나름의 봉사를 했다고 생각을 하는데 지금 1월달 추세를 보면 은 이게 올해 2000명은 가뿐하게 넘길 것 같거든요. 그러면 감당이 안 되고 병원 운영이 안될것 같아요. 그리고 저한테 수술하는 받은 환자 또는 저에게 수술 받을 예정인 환자들한테 제 물리적인 시간의 한계로 인해서 오히려 소홀하게 되는 경향이 생길 수도 있을 것 같아서 어쩔 수 없는 결정이라는 점 어, 양해 부탁드리고 그 의도 자체가 뭐 여러분한테 이 5만 원, 10만 원을 더 뽑아 먹으려고 하는 어떤 술책이냐 이런 오해는 안 하셨으면 꼭 여러분이 이해해 주시길 부탁드리고요. 아무튼 뭐 많이 놀라셨을 텐데 뭐 제가 이렇게 제목을 달았던 이유는 저한테 병원이라는 존재는요. 저희 가족이나 저희 부모님보다 소중한 제 삶의 현장이에요. 제 삶이고요. 제가 어머님이 중환자실에 누워 계시고 아버지가 중환자실에 계실 때 그런 말씀을 부모님께 드렸거든요. 어머님이 많이 편찮으셨었고 지금은 돌아가셨지만 그런 말씀을 드렸어요. 엄마, 엄마 병원에 있는데 내가 자주 못 온다고 서운해하지 마. 내 환자 다 보고 그리고 엄마한테 올게. 그거 갖고 서운해하지 말기. 이러고 엄니한테 말씀드렸던 적이 있거든요. 그리고 병원을 개업하면서 저희 가족들 모두를 다 모아서 제가 밥을 한번 샀어요. 일식집이었는데 한 20명 모였어요. <웃음> 그때 그런 말을 했죠. 나도 좋은 아빠도 하고 싶고 좋은 아들도 하고 싶고 좋은 남편도 하고 싶고 다 하고 싶은데 내 병원부터 내그 우선순위에 첫 번째를 둬야 될것 같다. 그렇다고 생각했다는 것도 아니고 뭐 병원만 신경 쓰고 다 무시하겠다는 건 아니다. 하지만 내가 선택의 상황에 있을 때 나는 병원이 최우선일 것 같다. 그 부분에 대해서 뭐 우리 가족분들이 서운해하지 않으셨으면 좋겠다. 
제가 이렇게 선언하고 사실은 기업했거든요. 그런 마음이어서 그런지 저는 이 병원이라는 공간이 그냥 제 삶이고 제 생활이고 그렇습니다. 그래서 여러분들한테 제가 생각하는 최선을 다하려고 애쓰고 있고 제 시간을 가장 많이 할애하는 삶의 현장인데 지금은 어쩔 수 없는 물리적인 한계에 도달하는 것 같은 느낌이 들어서 여러분들이 조금 이해해 주십사. 오늘은 이런 양상 좀 말씀을 드릴게요.